오래 기다리셨습니다 드디어 분당에 왔네요 가장 먼저 운중동을 돌아볼 텐데요 대략 범위는 이 정도가 되겠습니다 아 여긴 단독 택지가 무척 크죠 그만큼 보는 맛이 참 쏠쏠한 동네 지금부터 눈 호강 실컷 하시죠 나 운중동 살아 이런 부심 충분히 부리셔도 인정합니다 그만큼 진짜 너무 고급지고 깔끔하고 쾌적하네요 엥 가만히 있어봐 벌써 끝났나요 아하 바로 앞에 공원이 있었군요 야 여기는 뭐 캠핑카 전시장인가요 집마다 한 대씩은 다 앞에 세워둔 것 같네요 이쪽엔 요트도 있고요 하여간 부촌이라 뭔가 전체적으로 번쩍번쩍합니다 아 근데 구획이 참 작네요 여기만 앞에 공원이 있어서 그런가요 다른 데로 가서 한번 살펴봐야겠습니다 이 회전교차로 좋습니다 가운데 조경도 멋지고요 저 뒤쪽은 타운하우스 같죠 뭔가 현대미술을 연상케 하는 멋진 외관이네요 금방 공원 지났고요 여기서 왼쪽으로 들어가 보겠습니다 여기도 고급 단독들 촘촘하고요 그나저나 이 동네 여기만의 독특한 분위기 살짝 느껴지시나요? 50% 건폐율은 기본으로 다 활용했고요 이렇게 도로 쪽부터 건물을 내서 사생활을 그야말로 철저하게 보호하고 있습니다 마치 딱 연예인처럼 말이죠 그야말로 분당 운중동 스타일 건축 양식 요렇게 칭해도 될 정도 그래서 그런가요? 마당이 외부로 드러난 집이 거의 없습니다 속에 숨겨져 있는지는 알 수가 없고요 약간 뭐랄까 도심지 빌딩 숲을 돌고 있는 그런 기분 이쪽으로 오니 상가들도 좀 보이네요 여기 공터를 주차장으로 쓰는 모양인데요 오저 마을 가운데도 주차장이 있죠 저긴 주민들 전용으로 보이는데요 이따가 걸어서 한번 확인해보죠 더 위로 올라가 봤습니다 다시 또 회전교차로 아 이쪽은 빈 땅들이 좀 보이네요 근데 차들이 양쪽으로 와 마찬가지로 비슷한 양식이죠 때가 때인지라 사람도 별로 없어서 뭔가 좀 엄숙한 분위기마저 감돕니다 또 여기서 끝났습니다 이렇게 마을 섹터를 잘게 쪼개 놓은 건 왜일까요? 이 역시 분당 운중동 스타일 이번엔 맨 처음 본 초등학교 건너편으로 이동해 보겠습니다 전체적으로 보시면 왼쪽이 타운하우스 오른쪽이 단독 필지의 형태로 길 따라 길게 늘어선 모습이네요 여기서 오른쪽으로 들어가 볼까요? 이쪽이 학교인데요 여기도 뭐 대동소이한 모습이죠 근데 아 저쪽 위에 저건 고속도로 같은데요 여기서 소음은 좀 어떨까요? 이따가 한번 체크해 보겠습니다 어허 저쪽에서 주차 단속을 하고 있네요 그럼 여기 안쪽 요 차들 다 걸리는 건가요? 아하 딱 여기 주택가 전까지만 잡아내는 거였군요 아 잡으려면 안쪽까지 다 잡던가 이게 뭐죠? <웃음> 하여간 뭔가 참 조심스러운 마을인 건 분명합니다 차로는 여기까지 볼까요? 큰 도로 아래에도 마을이 있는데 거긴 걸어서 이동해 보겠습니다 지금 마을 가운데 있는 공원인데요 이쪽으로 이렇게 돌아보면 이 뒤쪽으로 예쁜 산책로가 있습니다 한번 올라가 보겠습니다 저 위로 가면 더잘 보이겠지 하는 욕심이었는데요 그냥 가다가 중간쯤에서 멈췄습니다 힘들더군요 <웃음> 바로 교통부터 확인해 보죠 대동맥 같은 큰 도로들 마을 주변을 겹겹이 에워싸고 있습니다 제2경인로, 수도권 제1순환로, 안양 판교로, 용인서울로, 경부고속도로까지 이것만 봐도 동네 위상 한눈에 보입니다 주로 서울, 특히 강남으로의 연결이 무척 편리한데요 그래서 주민분들도 성남보다는 강남에 생활권을 두는 분들이 더 많다는군요 아, 운중초등학교 참 다양한 버스가 많습니다 총 12개의 버스가 있네요 크, 대중교통까지 역시 교통망 수준급이죠 또 주변에 아파트가 많아 초중고 역시 딱 붙어 있고요 덕분에 웬만한 생활 인프라도 아주 빼곡하죠 단 하나 아쉬운 게 있다면 대형마트 종합병원 같은 분당 메인 인프라와의 거리 요게 좀 살짝 머네요 가장 가까운 게 롯데마트 여기서 15분 정도 걸리고요 종합병원 역시 딱그 정도 거리 분당 재생병원까지는 약 6km 정도입니다 하지만 동네 분들은 뭐별 걱정 없습니다 왜냐? 2026년 경강선 서판교역이 예정되어 있으니까요 아니면 그냥 강남 쪽으로 가도 되고 
이 단지 전용 주차장이 따로 이렇게 있, 있습니다 계약자 전용 이렇게 써있네요 그쵸 이런 부촌엔 이 정도 주차시설은 있어줘야죠 이 마을 민원 이 마을 안에서 해결하고자 하는 최소한의 노력이 엿보이는 대목 불법 주차는 많은데 이조차도 없는 동네 우린 많이 알고 있습니다 야 다리 이름도 참 예쁘네요 무지개교 <웃음> 무지개 다리 한번 건너 보겠습니다 어, 이쪽도 그림 참 이쁘죠 동네 곳곳마다 방송 출연 경력이 화려하다고들 하네요 야이 동네는 뭐 깔게 없 아니 잠깐 아까 그 고속도로 소음 그건 좀 어떨까요 바로 이 건너가 안양 판교로입니다 소음 한번 들어보시죠 바로 요 위가 용인 서울 고속도로입니다 잘 느껴지시나요? 현장에선 확실히 지금보다 소리가 크긴 컸습니다 헌데 낮이라서 그런가 그렇게 거슬리는 정도는 아니더군요 다만 미관상 저 커다란 구조물이 살짝 거슬릴 뿐 와, 여기는 진짜 산책로가 기가 막힙니다 최고예요 최고 저기 백로도 있고요 그 앞에 오리 가족도 노네요 참 멋지죠 게다가 곳곳에 보이는 공원들까지 동네 전체에서 품격과 고상함이 아주 그냥 뚝뚝 떨어집니다 어, 진짜 돈만 있으면 나도 여기 <웃음> 자 이제 정리해볼까요 제가 이 마을에 느낀 장점 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 주거독립 만세!